ശേഖരമാഷ് ഒന്ന് വന്നോട്ടെ നീ ഞങ്ങളോട് ചെയ്ത നെറികടിന് അങ്ങേര് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും കരയിന്ന് നാശം പിടിച്ചു ആരും എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ എന്നെ വിശ്വസിക്കും അമ്മയോട് എല്ലാം പറയാം എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് എനിക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് അവളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാരും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അവളുടെ തനി നിറയിപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ അനുഭവിച്ചു എന്നാലും എന്റെ അപ്പച്ചി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കൊച്ചു പെണ്ണിന് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം വരൂ അവള് പേരും കള്ളിയാ അവൾക്ക് ഇതും ഇതിനപ്പുറവും ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ട് ഏട്ടത്തിക്ക് അവളോട് വലിയ സെന്റിമെന്റ്സ് ആയിരുന്നല്ലോ അവളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പല നല്ല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുണ്ടെന്നല്ലോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി പോവും മാലതി എനിക്കിതൊന്നും ഇപ്പോഴും അത്ര വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല സിംഗാവാത്ത എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവളുടെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് അപ്പുവിന്റെ ഏലച്ച് കിട്ടിയത് അപ്പോ തന്നെ എല്ലാം വ്യക്തമായില്ലേ അവളെ അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നത് നന്നായി ലോക്കറിലുള്ള പണവും ആഭരണവും മോഷ്ടിച്ചത് ചിന്നുവാണെങ്കിൽ അവൾ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നത് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയ ദിവസമാണല്ലോ മോഷണം നടന്നത് അന്ന് ഇവിടെ അച്ഛനും സാവിത്രിയമ്മയും ചിന്നു അല്ലാതെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചിന്നുവാണ് മോഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആ പണവും ആഭരണങ്ങളും കൊണ്ട് ആരുടെ ശല്യം ഇല്ലാതെ അന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകായിരുന്നില്ലേ രേവതി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അവൾ ഓർത്തില്ലല്ലോ അഥവാ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാന്ന് അവള് കരുതി കാണും അവളിവിടെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് വിശ്വാസമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ചിന്നു എന്തിനാ എടുക്കണം അപ്പച്ചി പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ എടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം അവൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്തിനാ അവൾ ഇവിടെ നിൽക്കണം ഏട്ടത്തി അങ്ങനെ പോയാ നമ്മൾ എല്ലാരും അവളെ സംശയിക്കത്തില്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത മറ്റെന്തോ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ചിലപ്പോ മറ്റാരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തിട്ട് അബദ്ധത്തിൽ ചിന്നു ഇതിൽ പെട്ടുപോയതാണെങ്കിലോ ഏട്ടത്തി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പോട്ടെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും അമ്മയോട് പോയി പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്താ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഏട്ടത്തിയോട് വലിയ സ്നേഹം വെറുതെ ആ കള്ളിപ്പെണ്ണിന് വക്കാലത്ത് പിടിച്ചാൽ എന്തിനാ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അതല്ല അമ്മ എന്താ ഇതുവരെ അവളെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കി വിടാത്തെന്നാ എന്റെ സംശയം ഏട്ടത്തിയുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം മാലതി അവസാനം വരെ ഏട്ടത്തി നോക്കും എന്നിട്ട് അവള് സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവളെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കും പോലീസിലോ ണല്ലോ ആ പിച്ചക്കാരി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് മോഷണം നടന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടില മോഷ്ടാവിനെ വിട്ട് അയാളെ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ധൈര്യക്കുറവ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിയുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം വിഷമിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരു മടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇക്കാര്യം അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ശരിയാണ് അതും പറ്റില്ല എങ്കി പിന്നെ വിളിക്ക വിളിക്കാൻ ഹലോ ഹലോ ഇങ്ങ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തരണം ഞാനാ ഭൂമംഗലത്തെ സുഭദ്ര സുഭദ്ര ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാ വിളിച്ചത് എന്താ സുഭദ്ര ചിന്നുവിനെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആണെന്നുള്ളത് മറന്നുപോയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്താ സുഭദ്ര അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അവൾ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ അവള് കൊഴപ്പക്കാരി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാ 
സുഭദ്രാമേ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയൂ ഇനി കൂടുതൽ പറയാൻ എന്താ ഈ വീട് അവൾ ഒരു കുട്ടിച്ചോറാക്കി ഈശ്വര ലോക്കറിൽ ഇരുന്ന പണവും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ അവൾ മോഷ്ടിച്ചു ഞങ്ങൾ അവളെ കൈയോട് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ എത്തണം സ്വർണ ഏലസ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്കിയൊക്കെ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിയിരിക്കുക ഇതിനൊക്കെ കാരണം നിങ്ങൾ ഒരാളാ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാ അവളെ ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റിയത് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാ സർവ്വ സമ്പാദ്യം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് സുഭദ്രാമ ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ നാളെ ഇവിടേക്ക് വാ എന്നിട്ട് വേണം ചിന്നുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഇത്ര മര്യാദയില്ലാതെയാണോ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തെറ്റ് എന്റേതായി എങ്കിൽ കേട്ടോ അയാളോട് ഇതി കൂടുതൽ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ശേഖരമാഷ അനുവിന്റെ അച്ഛനാണ് ആനന്ദിന്റെ അമ്മായിപ്പനും അതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അങ്ങ് ഇത്രയും വലിയ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാഷിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അറിയാതെ ആർക്കെങ്കിലും വിഷം കലർത്തിയ ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിച്ച ആള് മരിച്ചു പോയ ആഹാരം കൊടുത്ത ആളെ കോടതി ശിക്ഷിക്കുമല്ലയോ സാറെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എന്താ ജഡ്ജി സാറും മിണ്ടാത്ത ഉത്തരം ഇല്ലയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് ചിന്നുവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പക്കാലത്ത് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മതിയായല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ മര്യാദ എന്ന് എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട ചിന്നുവിനെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണോന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ മനസ്സ് വന്നത് അതിലെന്താ തെറ്റ് അവളെ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കാൻ തന്നെ വേണം ഇങ്ങനൊരു കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാനാ ആ ഓ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയായിരുന്നല്ലേ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഓ അതിൽ പറയാൻ എന്താ ഉള്ളത് ഈ വീട്ടിലല്ല ചുവനയിൽ ഹോമിൽ അവള് കഴിയേണ്ടത് ഗൗതം ചിന്നുവിനെ പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ കഴിയുന്നേ ഏ മോഷ്ടിച്ചത് അവളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കഷ്ടമുണ്ട് ഗൗതം നിങ്ങളുടെ കാര്യം നീ എന്തിനാ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നേ ഈ വീട്ടിലെ മറ്റാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലോ അവർക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റിയെന്നാണോ നിന്റെ ധാരണ ചിന്നുന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡാഡിക്ക് എവിടെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിന്നു നല്ല കുട്ടിയാ സത്യം ഇനി മേലെ നിന്നെയോ മഹേഷിനെയോ ചിന്നുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതോ കളിക്കുന്നതോ കണ്ടാൽ ഗൗതം നമ്മൾ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തേക്ക് പോവല്ലേ പിന്നെ അതോർത്ത് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് രൂപ മഹേഷിനെയും കൂട്ടി അലമാരി നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ് ഒക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മോനെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്ത് വിശ്വസിച്ചാ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുത്തിയല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ചിന്നു ചേച്ചി കാരണമാണോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് നിന്റെ ചിന്നു ചേച്ചിയെ പേടിച്ചിട്ടാ മോനെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് അതിന് ചിന്നു ചേച്ചി എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് മോഷണം ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഇവരിലേക്ക് വരാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലും അടുത്ത് മാറ്റാനാണോ ഗൗതം പ്ലീസ് രേവതി നീ മിണ്ടാ നിക്ക് ഇവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് മാറ്റാന്ന് കരുതിയല്ലേ ഗൗതം ഇതൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ഇതിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി മര്യാദ കാണിക്കരുത് ഇവളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ സംസാരിക്കേണ്ടത്
ലക്ഷ്മി വന്ന ആഹാരം കഴിക്കെ വാ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ആഹാരം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താ ഗുണം വാ ഇന്ന് എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും ഒന്നും ശ്രമിക്കണ്ട ചെറുതട്ട അതിനൊന്നും ചെറുതട്ടിന് ഇപ്പൊ കഴിയില്ല എന്നോട് പിണങ്ങി ചെറുതട്ടം കഴിക്കാതിരുന്ന എനിക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഇന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും എന്റെ തൊണ്ട നിറങ്ങില്ല ചെറുതട്ടം പൊയ്ക്കോ എത്ര നാള് നിനക്കിങ്ങനെ പട്ടിണിയിരിക്കാൻ പറ്റും കഴിക്കുമോളെ ചിന്നുമോളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ മോക്ക് സങ്കടം കാണും എങ്ങനെയാണ് സാവിത്രി ചിന്നുമോൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ തലയിൽ തലോടി സ്നേഹത്തോട് ഉരുട്ടി വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം വേണ്ട സാവിത്രി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഈ കൊച്ചിവിടെ കഴിയുമല്ലേ ഒന്നും കഴിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാലോ അത് ശരിയാ നീ ആ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്ക രാജകുമാരി കഴിക്കെ കഴിക്കടി ജയിലിൽ ഇങ്ങനെ ആഹാരം തരുന്നത് ഇപ്പഴേ അതൊക്കെ ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോഴും നിന്റെ പ്രകടനത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല ആരെ കാണിക്കാനാടി ഈ നാടകമൊക്കെ വേഷം കിട്ടല എടുക്കാതെ വാരി കഴിക്കടി ചോറും മഹാലക്ഷ്മി അംബികാമ കട്ടവരാരുവേ ഇന്നേ വരെ അത് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല നീ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടി ലേലസ് നിന്റേതാണെന്നാണോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും തലയ്ക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല സങ്കട അഭിനയിച്ച് എത്ര കാലം നീ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കൂടി അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് പറയുക കട്ട മുതലൊക്കെ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് വേഗം സമ്മതിച്ചോ അല്ലാതെ ഇനിയും ഏലസ് നിന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേട്ടത്തെ കൊണ്ട് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടല്ല ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അമ്മ ക്ഷമിക്കണം ഏ നിങ്ങൾ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഇവിടെ വേറൊരുത്തി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വയ്യാവലി തലേ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ആ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അവളുടെ കൈ തന്നെ കാണും ആ നാണക്കേട് കൂടി ഇനി എന്തിനാ ആ നാശത്തിന് കിടക്കാൻ ഇടം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയൊക്കെ അനുഭവിച്ചത് പോരല്ലോ നീ എന്തിനാ കരയുന്നേ ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ എന്നാ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാണണം തോന്നുമ്പോ നീ അങ്ങോട്ട് വരണം നിനക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കൊണ്ടുപോവാന്ന് നിനക്ക് വാക്ക് തന്നത് ഞാനാ അതുകൊണ്ട് പറയുക നിനക്ക് എപ്പ വരണമെന്ന് തോന്നിയാലും നീ എന്നെ വിളിച്ചു പറ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം ഒരു സൗകര്യം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല എ സി മുറിയില്ല 
കഴിക്കാൻ നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ല നിക്ക് 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 മാലതി ഞാൻ ജനിച്ച് വീണത് എ സി മുറിയിലൊന്നും അല്ല പിന്നെ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചത് അത്രയും ടേസ്റ്റോടെയാ കുഞ്ഞുനാളിലെ എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആഹാരം അത് മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അമേരിക്കക്കാൾ ഇഷ്ടം കേരള നിന്റെ ഏട്ടൻ അവിടെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട് തന്നെയാ ഇഷ്ടം ഇവിടുത്തെ നാടൻ രീതികളും മണ്ണിന്റെ മണവും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് വലിയ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളും അതുപോലുള്ള ആഡംബരങ്ങളും ഞാൻ എത്രയോ കണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലൊന്നും എനിക്കൊരു അട്രാക്ഷനും തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ച ഒരു വസ്തുവുണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടത് അമേരിക്കയിലല്ല നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിൽ അതാരാന്നറിയോ നമ്മുടെ ചിന്നു ചിന്നു ഞങ്ങള് പോവാ എങ്ങോട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് അല്ലാതെ എങ്ങോട്ടാ ഞാൻ കാരണമാണോ ചേച്ചി നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലെന്ന് ചേച്ചിയുടെ അച്ഛനോട് ഒന്നും പറയോ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഡാഡിയുടെ ലീവ് തീർന്നോണ്ടാ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അല്ലാതെ നീ കാരണമൊന്നുമല്ല നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നെ കണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കാൻ ഞാൻ വന്നത് ഇനി എനിക്ക് എപ്പോഴാ ചേച്ചി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി വരുമോ നിങ്ങള് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ചിന്നു ചിലപ്പോ ഇനി വരില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ മറക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ദാ ഇത് വാങ്ങിക്ക വേണ്ട ഏച്ചി ഇത് ഞാൻ വാങ്ങില്ല പേടിക്കാതെ വാങ്ങ ചിന്നു ഇത് എന്റേതാ നിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഇത് തരുന്നത് ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഡാഡി വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പോട്ടെ ചിന്നു ചേച്ചി ഇതിന് പകരായിട്ട് ഞാൻ എന്താ തരേണ്ട എന്ത് തരും യു മൈ സിസ്റ്റർ 